杨子暖心表白：“今天我回家给你过生日，祝你一切顺利。”杨子受邀出席北京电影学院七十周年校庆晚会，并在社交平台发文表达对母校的感谢。他说：“虽然毕业手册上他的性别写错了，但没关系。”杨子二零一零年进入北京电影学院表演班学习，并于二零一四年一十一月二十五日正式毕业。杨子从小就展现出出色的演技，但无论他有多么有才华，仍然需要专业老师的指导。句号，对于他来说，北京电影学院是他的引路人。这所学校见证了杨子的成长和他对艺术梦想的追求。对于他来说，北京电影学院是一件幸事。回顾杨子上学时的照片，我们可以感受到他当年对演戏的热情，也可以看到他从一个普通的学生到如今的流量女王所付出的努力和艰辛。杨子在求学生涯中，伴随着蓬勃的青春和逐渐清晰的梦想，度过了多彩的四年。每一张照片都是一个故事的开始，他的故事是他用汗水和心血编织的壮丽篇章。四年的学习期间，杨子经历了成长的阵痛和青春的迷茫，但他始终坚持着对表演的热爱。他参加校园话剧社的各种话剧演出和排练，勤奋研究人物细节和情感表达。尽管面临学业压力，但他从未放弃对演艺事业的追求。他的努力和坚持终于结出硕果，他的毕业表演被评为校内最好的之一，这为他在表演领域奠定了信心和基础。然而，学校学习只是一个中转站，面对整个娱乐圈的挑战，杨子还需要面对更多来自外界的压力和考验。当他进入娱乐圈时，他承受着巨大的压力，每一次演出都是对他能力的挑战，每一次成功都凝聚着汗水和泪水。他不仅要应对角色塑造的挑战，还要学会应对媒体的关注和舆论的压力。但正是在这些挑战和压力的磨练下，杨子逐渐成长为一名优秀的演员和公众人物。杨子用行动证明了自己的实力和才华，出色的表现赢得了观众的认可和业内人士的好评。他不断挑战自我，尝试各种类型的角色，展现出出色的演技和超强的表现力。成为娱乐圈新一代的领军人物之一。然而，他成功的背后是无数个日日夜夜的付出和努力。他从未停止追求更高境界，不断超越自我，不断成长。回顾杨子从学校到演艺圈的成长历程，我们看到的不仅仅是一个普通学生变身流量女王的故事，更是一个年轻人追求梦想、不断奋斗的真实写照。他用实际行动告诉我们。只要有梦想，脚踏实地，不断努力，就一定能够取得人生的成功。杨子的成长过程不仅是他的个人经历，也是无数年轻人努力奋斗的样本和榜样。在未来的日子里，相信杨子会继续展现自己的实力和魅力，为观众带来更多精彩的表演，并继续激励更多年轻人勇敢追梦，不断前行。杨子作为一名优秀的演员，深知娱乐圈的残酷和挑战。随着他的成长，学校教会了他很多专业知识和技能，但面对职业发展的诸多压力，他不得不依靠自己的勇气和智慧来解决。从他的言行中可以看出，他已经做好了应对各种挑战的准备。他知道，成功需要付出更多的努力和汗水。2014年毕业那天，杨子站在母校门前，回首四年的学习时光，他的心里充满了感慨和期待。他明白，这个世界上没有人能为他铺路，他只能靠自己的努力。在演艺圈的旅途中，他孤身一人，面临着来自四面八方的挑战和压力，但他从未退缩，始终坚持自己的梦想。幸运的是，杨子表现出了非凡的才华和坚韧。他的每一次表演都堪称完美，令人印象深刻。他的努力和付出得到了奥迪的认可以及业内人士的认可，也为母校北京电影学院增光添彩。他知道，作为一名演员，他的使命不仅仅是为自己取得成功，更是为观众带来更多的欢乐和思考。在北京电影学院七十周年庆典上。
，杨子发表了自己的致辞，表达了对母校的感激之情，同时也对自己未来的事业充满了信心和期待。他表示将继续努力，不负众望，为观众呈现更多优秀的作品。这短短的一句话，凝聚了他对未来的无限渴望和坚定决心，也激励着无数年轻人努力拼搏，追逐梦想。杨子的故事告诉我们，面对挑战和压力，关键是要保持坚定的信念和不懈的努力。无论何时何地，只要有梦想，勇往直前，就一定能够实现自己的人生价值。希望杨子未来的演艺事业越走越宽，也希望他能够继续给观众带来更多精彩的表演，成为中国电影界一道亮丽的风景。由此可见，学校对于一个人的成长起着至关重要的作用。对于杨子来说，北京电影学院是他追梦的起点，培养了他的专业技能和演员素质。虽然毕业后杨子面临着娱乐圈的各种挑战，但他在学校的培养下依然能够应对，并取得了不小的成就。这也说明了学校教育的重要性，不仅是传授知识，更是丰富人才内涵，拓宽人才广度。杨子的成功是学校教育的成功，也是他自身努力和天赋的结果。毕业后的路并不好走，对于每个毕业生来说都是如此。学校可以为学生提供专业知识和技能，但如何应对职业生涯中的压力和困难，只能靠个人的勇气和能力来面对。因此，我们在教育中要更加注重综合能力的培养，不仅要传授知识，还要培养学生的思维能力。沟通能力和团队合作能力，使他们能够应对困难，取得更好的成绩。总的来说，杨子的经历告诉我们，学校教育对于个人成长有着不可忽视的重要作用。毕业后的路并不好走，但只要我们继续努力，以正确的态度面对挑战，就一定能取得成功。北京电影学院对杨子的培养和指导发挥了重要作用，他永远怀念母校，珍惜母校。希望以后能看到杨子更多的优秀作品，给观众带来更多精彩的表演。品牌为肖战三十岁生日送祝福，是否也涉及其中？小枣跑得快，牛萌萌和可爱的肖战迎来三十岁生日，各品牌纷纷送上祝福，引发粉丝热议。其中，小枣品牌在三十岁生日前一天二十三点五十九分发布生日祝福博文。网友调侃说：“跑得太快了，也很好笑。”有网友调侃称：“小枣怕失宠，所以迫不及待地送上祝福。”在中国娱乐圈，明星过生日时，各大品牌通过社交媒体或者其他方式送上生日祝福，已经成为一种常态。作为高知名度的明星之一，肖战自然受到了各个品牌的关注和祝福。小枣品牌的最后一击加持动作，无疑是最后一刻的惊喜，引发了网友的热议。有网友戏称：“小枣品牌跑得太快”，意思是他们似乎只是在最后一刻才想到给肖战送上生日祝福，有点搞笑。而这个小插曲也给大家带来了一些轻松和欢乐，并成为网络上的话题。不过，无论祝福的时机如何，对于肖战来说，这些来自粉丝和品牌的祝福都是真诚的，代表着对他的支持和喜爱。作为公众人物，他在娱乐圈的表现备受认可，也获得了大量粉丝和品牌的喜爱。这些祝福不仅仅是简单的话语，背后更是对他事业的认可和期待，以及对他未来发展的鼓励和祝福。对于小枣品牌来说，虽然这个祝福的时机可能有点仓促，但至少他们还是记得给肖战送上生日祝福，这也表明了他们对明星的关心和重视。在当今激烈的市场竞争中，能够抓住机会向明星表达爱意，也是品牌营销的一种方式。总体而言，肖战三十岁生日的到来，不仅是他个人的庆祝日，也是品牌关爱和互动的时刻。无论是小枣品牌跑得太快的祝福，还是其他品牌的祝福，都是对他事业发展的美好祝愿，也为他的生日增添了一份特殊的意义。牛萌萌饰演可爱的角色，背景超级可爱，粉色。腾讯表现强势，同时在三个公众号上发出祝福。肖战代言的品牌真历史也发布祝福图片。此外，北风购买开屏广告。
、梦洁、益达等品牌也送上祝福。各品牌在肖战三十岁生日之际送上祝福，引发热议，也体现了肖战巨大的影响力和人气。在这些品牌中，小枣早年的加持遭到网友调侃，认为是为了维持正宫地位而特意安排的。牛萌萌则以可爱的形象和粉色的背景为肖战送上了生日祝福，引发了粉丝的喜爱。此外，北风购买的开屏广告以及梦洁、益达等品牌的加持，都彰显了肖战的商业价值和市场影响力。然而，备受关注的品牌的微博在发布肖战生日祝福后，却没有更新任何内容，引发人们对品牌与肖战合作的质疑。人们普遍猜测可能存在某种问题，或者合作已经结束。总的来说，肖战在三十岁生日这一天收到了众多品牌的祝福，彰显了他在商业领域的巨大影响力和市场价值。但对于品牌合作中可能出现的一些问题，还需要等待相关方面的回应和解释。希望肖战在新的一年里能够继续取得更大的成就，为粉丝们带来更多优秀的作品。